kabla ameenda akampata huyo msichana. Yeah. Alipompata huyo msichana, msichana akaangalia akaona kuna gari, kuna nyumba nzuri na tena pesa si mbaya. Msichana ataangalia the weak point ya Ezekiel. Na akiona weak point ya Ezekiel ata strike. Na strike Ezekiel atakuwa vulnerable. Na akiwa vulnerable yeye mwenyewe anajiona ya kwamba pasipo yule msichana yeye aweza ka succeed. Sasa ataweka mawazo yake yote kwa ile msichana. Na sasa huo ndio unakuwa uchawi wa kiroho. Si uchawi wa kurukuruka kwa barabara. Mm. Yeye ni uchawi wa kiroho. Yaani ameroga nafsi yako mpaka we mwenyewe ujitambui. Mm-hmm. Eh. Ah, Santi. Ah, Selina. Ah. Wow, umenyamaza sana. Sema jambo. Hauna kitu kusema ama hauna maoni ama vitu ambazo pasta ameangalia na alikuwa anataka tuongee mwenyewe kabla sija kuuliza hiyo swali. Do you believe labda Daniela anaweza kuwa amechukulia mume wako kakamote? Hapo mimi sijui. Kwa sababu zingine unakubali tu pepo inaingia. Kwa kinywa chako mwenyewe ulisema, ah, kwa kinywa chako mwenyewe ulisema hajawahi anya labda hajai cheza nje tena. Eh? Sijawahi mpata. Eh. Lambda kunda out. Eh. Uh-huh. Sijawahi mpata. Uh-huh. Ah, sasa hapo mimi siyesema ni mapepo ama ni nini. Kwa sababu sometimes wewe kama wewe ni muombaji ni pasta pepo zingine unakubali tu siingie. Eh. Siamini na hiyo. Okay. Uamini kwa hiyo. <laughs> okay, uamini kama Daniela amemchukulia ka kitu. Ni labda kwa kuongezea ni hivi. Unajua ndipo saa makanisani tunaweka vitu tunaita seminars, tunaweka mikutano ya kufundisha wamama, kufundisha wazee, okay. kufundisha vijana. Okay. Mara nyingine yeah. kitu inakuja tunasema ni weak point. Mtu analegea kidogo na ile tunasema kufungua mlango. Sana sana ndo tunaona tunaombea jamii sana kwa sababu unapofungua mlango sana sana kwa jamii basi shetani anaingia sasa huyu tunaweza sema ni shetani na huyu shetani labda hakuanza leo ilianza vitu vidogo tu mtu pengine ni mzee pale anasema nipatie chumvi anaambia mama mama naye anasema anatuma mtoto wake wa kwanza Janet sipatie chumvi babako na labda hakutumwa yeye unajua walianza hawa wawili sasa ile weak point inaingia polepole ka kitu polepole pole. mzee ana, unajua mzee amezoea kutengenezewa sisi wazee hata mara nyingine hatujui hata soksi zetu zinakaa wapi kitu kama soksi kwa mfano sasa akienda kuona kitu chengine tofauti kule kwetu tuna kabila moja tunaita wadigo Mombasa ni sehemu za south coast sasa Lakin tunasema ah, ah, na, na nataka kumjibu huyu kuhusu kali msichana kaliingiaje wacha kueleza alafu niambie mimi sija kukata <laughs> Unaona hiyo yote nyana njibu mm. ningependa huyo Ezekiel yeah. aseme kwa sababu yeye tunaishi na yeye. Mm. Eh. Ulikuwa unamfanyia kila kitu. Eh, nataka yeye mwenyewe aseme hivyo. Hebu sema hebu alize. Yeah. Uh-huh. Na malizia hivi kusema mm. labda kuna kitu ambacho yule msichana mimi nasema ile weak point ambayo huyu pastor wangu Ezekiel alifungua mlango na yule akaona. Na yeye labda alikuwa na kitu anaumia kwa jamii hakusema kwa mkewe. Unajua hili ni jambo la kwa mfano umeona kitu uwe open na mlizungumzie kutoka mwanzo. Lakini liki, likiongezeka na kuongezeka na kuongezeka kunafunguka mlango. Na mmoja akiona mlango ule ndo anaingia tayari na ndo sababu ya hiyo. Ilianzia kutoka mbali. Wow. Ili ni vizuri nafurahia hata. Ndio ilikuwa hadi nafurahia. Unasikia? Ndio ilikuwa nimekupa mfano. Nataka kupata mfano mmoja wa kwetu. Mm. Mimi natoka coast pwani. Mm-hmm. Kule kunaitwa Malindi. Wadindo. Kama unaelekea Lamu. Lakini Mindo. kuna sehemu inaitwa Mombasa South Coast. Kuna kabila moja mijikenda ni kabila tisa. Lakini kuna moja inaitwa Wadigo. Wadigo. Msichana wa Kidigo huwa mara nyingi hata akaokoka. Wako na ile mila ya kwamba hawaolewi. Yaani yeye anaoa. Wewe pasta mm. uenda kulipa mahari mm. lakini si huku mbebe ni wewe uende huko. Mimi ndio niamie huko. Eh uko wapi? Utoke gisi. Wacha baka ndo nani basi. Si uende huko. Na si kitu kingine wamezoesha kutengenezea waume zao. Yaani kule mwanaume anafanywa king. Mm. Eh king. Yaani wewe ni zaidi ya king sijui utasema namna gani. Wacha nikuulize. Eh, kwa mfano, eh, wacha nikuletee kwa Biblia. Eh. Genesis chapter 12. 
tunaongea kuhusu historia ya Abraham mm. na Sara. Mm. Biblia inasema ya kwamba mm. Abraham alikuwa na mke mmoja anaitwa Sarai. Mm. Halafu inakuja naye Sara alikuwa na bibi anaitwa Hagar. Kwa hivyo kuna utofauti wa mke na bibi. Hey. Sasa unkusema yule kama ni mke umelipa mahari na anajulikana kwao yule mm. unamuita mke wangu. Sio useme huyu ni bibi yangu hapana bibi ni mjakazi wa mfanyikazi wa mkeo. Ai ai ai. Naomba sana. Eh ndio kosa bibilia. Hapo umenipata nimezoea kusema bibi yangu. Asante <laughs> <laughs> asante. <laughs> Sasa kuna ile heshima Sara alikuwa akimpatia Abraham kama king na hiyo ndio inakosekana kijana yangu kwa manyumba na nyumba zinavunjika. Sasa wa Kristo peke yake kwanza za wa Kristo zinazuliwa zuliwa na ile neema ya Yesu. Lakini kule kwengine hata leo nye, tano zimewameachana hata wale wanatuangalia. Kabisa kweli kweli kweli. What is your take on that one? Mimi nifurahie sana hiyo mbili yake. Yaani naweza nikaongeza na nikasema maybe niende ki, ki, nje kidogo ya ya majadiliano yetu. Lakini ukweli ni kwamba director hakuna yeah. kitu ambacho ni kigumu kujiandaa kwenda kumpiga mtu najua huyu ni weak. Na yule weak anajua ya kwamba you are coming to fight against him or her. Yeye huenda hata tumia nguvu zake atatumia akili na ujuzi atakuangamisha sababu ya sasa anajielewa you see in the uh, uh, kwa, 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 kwa lugha ya Kiswahili inasema hivi uh, hii ni petero wa kwanza okay. tatu amstari wake wa saba uh, in, inasema hivyo hivi vivyo hivyo ninyi wanaume ama waume kaeni na wake zenu kwa akili So tusikae tu na wake wetu tu wake zetu tukae pamoja tukae nao kwa akili. Nanyi wapeni heshima mkitambua ya kuwa wao ni wenzi wao ni wenzi walio dhaifu. So wakati mke ana yeye mwenyewe anapojisomea na akajua ya kwamba mimi am a weak vessel. Kuna mali pengine atakwaya some strength. Anaweza akakwaya strength of a wisdom strength of knowledge vitu kama hivyo so anapa acquire that, those strength of knowledge ndio maana mimi nilisema hivi huyu dada um, Daniela uenda hajatumia madawa mm-hmm. amejitambua am a weak vessel and i being a weak vessel how can i do or what can i do so that nikamwin oye sekiel mm-hmm. akatumia mbinu zake zote hasa mm. hapo naweza nikasema ya kwamba jamani huyu dada yetu Uh, Rosemary asidanie ya kwamba vitu vinakuja tu kiurahisi tu hivi. Rose itabidi upiganie ndoa yako. Uipiganie mm-hmm. kabisa kwa njia zote. Yes mm-hmm. you are a weak vessel kama vile Bill anavyosema lakini you are not weak psychologically you are not weak mm-hmm. spiritually you are still strong. Yeah. Use the strength that you have. Mm-hmm. Mm-hmm. Use the strength that you have. That is the words of Mr. Sami. What do you think? Wako sawa. Lakini maombi singine, okay, si unajua hii hata kama hii kitu imeonekana kwa ni vilimeko kwa social media. Ndio wanaona kama ni the first time. Unaona? Imekuwa kwa munda. Nimefunikia mengi. Nimejionea mengi. Sasa hii hata kama si vile ulitupata pale ikawekwa kwa social media haingejulikana. So unajua mapasta najua si yeye tu wengi wameniombea, wengi wamenipigia simu. Wanajaribu kuomba sana kwa sababu wanataka turundiane. Sijakata. Lakini mimi mwenyewe ndio najua tumeombewa mara ngapi. Ni vile asiku wangi huku kila mtu aone. Ni vile iko kwa social media. Mm. Tumeombewa sana nimeombewa sana nimepigwa sana mm-hmm. nimefast yeah. nimeenda kwa milima okay. lakini ah, acha nikuulize eh uh, uh, pasta acha hii hii swali kuja kwako mm-hmm. eh kuna wakati ulisema sometimes we are, we are, you allow legal uh, uh, i don't know ulisema aje but ulimaanisha mm-hmm. kitu kama the... sasa wengine mnakubali mm-hmm. divorce ifanyike mm-hmm. sasa tuseme rose hata licha ya kuwa 
sikiongei si kimdo mbaya lakini maybe inaweza happen aende pale askiza wazazi yes obvious labda mzazi mmoja ama wale ama wote wanataka arudi kulingana na vile tunajua tukienda pale yeye mwenyewe na roho yake aseme sitaki maana amerudia mara kama 20 side ukimsikiza akisema si mara ya kwanza amefunikia mambo mengi na ukisema mwanamke amesema hivyo labda ni ukweli amefunikia mengi yenye we ujui yenye mimi sijui yenye bishop ajui akisema kabisa anataka divorce na yeye bwana Zekil pia sema anataka divorce what do you think are you guys gonna allow the divorce to happen you see tukipeleka biblically um kwanza tukienda kwa biblical way Rose anaweza kuwa na ground ya kuitisha divorce na kafaulu. Kwa nini? Rose amemkuta life ama amemwona life Ezekiel akiwa nje ya ndoa. Kwa sababu ni nini ambacho kitakacho tutenganisha? Ni kusini. Usinifu naweza kumfanya mtu akamwa akaachwa na mke wake ama mume akamwacha mke wake. So Rose anaweza kuwa na legal ground ya kuitisha that divorce na kafanikiwa. Biblically. Na kwa taifa sasa kwa serikali sasa tunaisa hiyo ndio civil divorce akiitisha hiyo nayo ni, ni, ni kueleza tu vile unataka utaki kukaa na mume, utaki kukaa na yeye na yeye kweli anakubali, muachane na yeye, hiyo pia inawezekana. Lakini sasa tukirudi katika kimaandiko tena ni kwa nini ni only sex outside, outside the marriage can be accepted in a history ya ndoa. Ilikuwa kijana kimchumbia mwana msichana At, wataenda kwa wazazi alafu wazazi watawaruhusu wata waone na hivi ndivyo ilivyo desturi watachukua kitamba cheupe alafu hicho kitamba cheupe watapewa hicho kitamba cheupe alafu watapelekwa katika kachumba wakafungiwa ndani na wanapofungiwa ndani wamefungiwa kama mke na mume so we understand mke na mume what will happen then the man will break the virginity of, of the lady na ki break that virginity automatically there will be some blood sasa hiyo watafunika hicho kitambaa wapatie wazazi wa mke wanapompatia mzazi wa mke ule wakati ambapo mwanaume atakaposimama kinyume na yule mwanamke yule wale wazazi wa kike wataleta kile kitambaa kuja kukintroduce kusema you are the man who did this so you are not supposed to do what to to divorce her So unaona hapo tena kuna mali pengine tena imemfanya nini imemfungia yule mwanamke asije akaitisha ndoa ama atisha akaitisha talaka na ikakubalika katika kibibilia so iki, il, ili jambo la rose tunalipeleka kimaandiko ni jambo gani lililo ngumu mbele za Mungu linasema hakuna. hakuna sasa kama hakuna mbona ndoa ndogo kama hii tuikubalie ifunjike mm. na Mungu mwenyewe amesema anadhamini sana ndoa so sisi kama watumishi tunajaribu njia zote tuwafundishe hawa wasiende nje ya mafaya wasilete mafarakano ndani ya ndoa na hiyo ndoa ikafunjika ndoa inapofunjika ni kilio kwa Mungu ni kilio kwa Mungu mm. labda ni ongezee oh, director yeah. <coughs> jambo ambalo amezungumza pastor ni la ukweli okay We don't advocate ndoa kufunjika. Okay. Tunataka ndoa ziwe pale sababu ndo kanisa hilo. Kanisa ni ndoa. Ndo kanisa hilo. Kabisa. Lakini kulengana na sheria si nimekwambia kibali kinatoka kwa 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 kwa, kwa serikali. Kwa serikali kwa certificate. Kwa serikali, uh-huh. Kibali kinatoka kwa serikali. Huwa inafika kiwango kupitia kwa serikali ndoa ikaachana. Kwa hiyo kwa sababu kuna legal grounds zao ambao wako nazo. Lakini kibibilia haiwezekani istoshe huyu ni pasta nimekwambia ni pasta wangu biblia inasema pasta anastahili awe na mke mmoja ndivyo ninasema hasia watoke wawili huyu ukimwangalia ezekiel anasistiza yeye hata asemi kuachana 
Nafikiri nilimpata vizuri ile mkutano wa mwisho. Anasema yeye yule mdogo amemweka kwa bedroom. Huyu mwingine amweke. Anataka ishi nao. Sivyo. Unanielewa? Yeah. Halafu lengine kuongezea hapo ni kwamba wakati mke anapokuwa ameolewa na mume hata vile amesema kuhusu kitambaa pasta ni ukweli lakini tunasema ya kwamba huyu ni mtu ni kama vile mtu ameokoka tuna mtu akiokoka hatukumbuki tena ya nyuma Biblia inasema katika Wafilipi tatu mstari wa tisa ya kwamba ninakazania ni Paulo alikuwa anasema ni sahau yale ambayo ni ya nyuma i forget the past Unasikia? Kwa hivyo hata kama alikuwa muuaji, hata kama alikuwa nini, lakini kwa sababu ameokoka. Huyu mtu ni kiumbe kipya ndivyo vile vinasema. Kwa hivyo akiwa ameolewa, hata kama alitenda dhambi gani, alifanya nini, amebadilika, amekuwa virgin sasa to Jesus. Amen. Unanielewa? Na anaolewa na mwenzake these are virgin people. Okay. Wanaanza ndoa pamoja. Kwa hivyo haina haja waachane tena tena wameleta watu wengine ulimwenguni watoto. <laughs> Unaelewana tena? Kweli. Sasa hiyo ndo tuna, tunaomba ndoa zidumu. Hatu, hatuchangii mambo ya kuachana. Hatumo kabisa hapo. Kwa hivyo kibibilia. Kwa hivyo nyinyi Samani, samani kidogo Mr. Director. Okay. Mm. Naona hao watu wa hii eneo, yani nasema kisi <laughs> ni, ni, ni se, semi canon. Hawa watu ni wazuri wametuletea kinywaji. Jamani tukipokea matupa na namna gani? Tupokea. Eh, leteni, leteni, leteni asateni. Aki, waongeleshe wa, 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 lugha, wasikie. Eh, waongeleshe. Waongeleshe kiluga. Tuatebire mbia mone soko toletere kinywaji, kinywaji ile soko toletere. E ni cha goseni. Maji, maji. Enye hapa tunaelewa ense mene ense mere nke ndu sana. Na isa uliere nke ndu abana banta baya, barodi na tulega iga pare mbegu tu aka batoletera macha muliro. Imagine ya kerole kusi, igole kanan. Acha niweke kwa lugha nzuri ya kiswahili. Um, ladies and gentlemen, and fellow Kenyans, when you are in Kisi, you are the same as somebody who is in Canaan. So these ladies, they have seen us, and um, the place here is very cold. They have decided to bring us um, hot water here. In fact, we appreciate the Kisi people. Wonderful people. Yes, I was <laughs> saying, I'm a true fan. 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 I'm a Walinijua juu yake. So nataka kwenda juu. Sasa shaku shaku introduce. Sasa mshajuana na watu wengine. Si ndio? Mhm. Anahitaji lakini atujakwa sana na wao. Eh. Sasa ule rafiki mwenye uko na yeye saa hizi mwenye ulifanya mwenye Ezekiel ndo alifanya mjuane. Mnaweza kukosana na yeye juu mwa sasa. Si kukosana. Eh. Mimi hakuna mtu nimekosana na yeye. Okay. Hata Ezekiel. Mhm. Ni ni kuachana tu si eti tu tu komandu ya tunaweza patana tufanyane kuana hivyo a a. Si ndio. Ni kuachana tu. Ya tukimalizia malizia guys uh, tungependa tu, 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 sana muone tukikunywa sana lakini <laughs> the time is against us uh, tumefanya kuchukua niliwaambia ni nimefanya kuchukua mahali tu kando tukaomba viti tukaletoa mpaka maji tukakunywa yani na ni maji ya ndimu eh yeah, very maji beautiful ndimu. <coughs> na ndimu simetoka shambani shambani hizi yeah. ndimu ambazo sime simefinyiliwa pandani simetoka shambani so wapi kama kisi but then no, no, okay sisi this is our first uh, ndangwa jani ama ku, ku travel kwenda enda truke Mimi kama truke hakuna hakuna yenye nishaienda nje ya Nairobi. Yeah. But eh kama kwa hivi tusafi huku. Nakuwa <laughs> nakuja huku kila wakati. Yeah. Shukran sana kwenu guys for, for your support. Sitaongea sana wacha tuele, tuelekee tufike maeneo tukifika tuta shoot moja tukiallowiwa to shoot. Tuta shoot the intro. I guess the brother of uh, Ezekiel is there waiting for us. Akiwa na hamu sana. Yeye yeah, ndo you know, anatorganize kila kitu anatuambia barabara ndio hii kanyaga hapa fika hapa so we are expecting to be welcomed si ndio yeah. na pia tukifukuzwa tuko na pasta hapa 
wetu kokote kwanza hatutafukuzwa eh, kiss eh. people if they are polite people kweli lakini yani. mnakuwa na hasira in, 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 <laughs> wa, wajua wajua <laughs> hasira ya mkisi si yetu kupigana <laughs> ni kuongea yani anaongea mambo yake haraka ngonde torora macho usinga kiota kitu yani vitu kama hivyo si hii inamaanisha si yetu anakuchukia ama kuna hasira hasira okay. yetu ni yeah. tunaiweka kwa kazi yeah. mm. okay. um, tukimaliza toka hapo utaona ukienda kwa tukienda hapo utaona vile watoto wanafanya kazi kwa nguvu hiyo yeah. ndiyo hasira hasira yetu tunaipeleka kwa kazi oh. uh, sio yetu kuleta vita ama kuleta fujo <laughs> No no no. Maana tukicheza mpira unaona mtu amepita hivyo. Ile ni kumwambia ya kwamba don't be silly. Okay. Don't be silly. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Uh-huh. Nataka uh-huh. kulisa pasta aje. Nataka kulisa pasta Sasa hata hiyo asida ya Ezekiel anaipeleka kwa kasi kunipika. Swali hilo. Pokea swali, pokea swali. Hii azira ya Ezekiel. Uh, tulikuwa tume discuss hapo awali tukawaambia kwamba Ezekiel kuna wa, mali amekuwa attacked so Ezekiel is just like a, a wounded lion yeah na um, a wounded lion you, you cannot just approach it yes sasa anakuwa approached in a spiritual way in a spiritual manner hapo ndio tunaweza cool down and i'm very sure if there is a good guy who will work for the lord is a sekiel yeah. yes bishop yes tukimalizia vile amesema if there is a good guy mwenye atafanya kazi mungu ni sekiel uko sawa nini nakubaliana nayo kwa sababu mm. nataka kukupatia maandiko tukimalizia ni dakika moja ya dakika moja nataka kukupatia maandiko ah. kuna bwana mwingine nabii anaitwa hosea okay If you read oh, yes. in Hosea chapter 1 yes. chapter 2 mm-hmm. aliambiwa na Mungu mm-hmm. nenda mahali kunaitwa makahaba hey. ukaoe huko oh, hey, akaoa mke ambaye anafanya kazi kahaba wewe unajua mtu hapa Mombasa anapasikia unapasikia mm-hmm. ni town iko Cliff County yep. na ina makahaba wengi watu wanaenda uchi uchi makahaba wanaofanya kazi usiku kwa mabaa watu ambao wanauza mili yao kwa ajili ya kufanikisha fedha zao na watoto hao ndo tunaita makahaba unanielewa sasa alipoambia Hosea enda akamwoa mkewe akakaa naye kwa sababu ni kazi ya Mungu anaendelea naye vivyo hivyo ukiendelea chapter 3 nasema ya kwamba akarudi tena yule na akamwambia kam, akaolewa kwingine na akamwambia Hosea kamlipie mahali ni mkeo murudiane sasa hii ya Ezekiel huyo ni mtumishi wa Mungu bwana na kitu ni kwamba Biblia inasema mti wenye matunda ndo hupurwa mawe kwa hivyo ni kwa sababu Mungu ana huduma kubwa kwa Ezekiel ndo haya mapito anapitia lakini kazi ya Mungu atafanya kwanza nina mpango wa kuwafungulia kanisa London hao watu hao watu na Samson amen amen Samson alifanywa ni tutakujibu baadaye tutakujibu baadaye tujibu tukifika si ndio si ndio hiyo igwe hanging guys Thank you for your support. Thank you for tuning in. Tunashukuru sana. Mungu awabariki na azidi kuwapatia nguvu tuendelee kwa pamoja. Tunaelekea ndani ya kisi eh, Nyamira, right? Tunaelekea huko na I hope kila kitu itakuwa sawa. Bwana Ezekiel nasikia anakuja pia yeye na hope mambo yatakuwa mzuri. It's Truke TV, One Kenya. One love.